on va entamer aujourd'hui un nouveau un nouveau chapitre qui traite la stratégie et la croissance grandir et à la limite une contrainte dictée par l'environnement de l'entreprise quand à la manière de grandir il débouche sur une croissance interne ou sur une croissance externe quelle que soit la modalité retenue il doit avoir des conséquences positives et d'autres négatives ce qui compte en définitive c'est que la croissance soit bien maîtrisée quels sont les types de croissance C'est la première question. La deuxième question, quels sont les avantages et les limites Et quels en sont les modalités Premièrement, la définition de la croissance. Quantitativement, la croissance d'une entreprise signifie l'amélioration continue de ces indicateurs de taille comme l'augmentation des effectifs, de la capacité de production du chiffre d'affaires, etc. Il est à signaler que le développement quantitatif doit s'accompagner d'un changement qualitatif en rapport avec l'organisation de l'entreprise, l'image de ses produits sur le marché, l'ambiance de travail, etc. Les objectifs de la croissance, la réalisation d'économies d'échelle, premièrement, la deuxième thème, la recherche des effets de synergie, ensuite l'augmentation du pouvoir de l'entreprise, l'obtention de la taille critique. Comment on mesure la croissance Au niveau des aspects quantitatifs, chiffre d'affaires, bénéfices, capitaux investis, valeur ajoutée, effectif de personnel, ça fait tout ce qui est mesurable. Aspect qualitatif, l'innovation, savoir-faire, qualité de produit, organisation. Risque, les, quels sont les risques découlant de la croissance La croissance, quand elle est, n'est pas bien maîtrisée, se heurte à plusieurs limites, exposant l'entreprise, entre autres, à des risques financiers. Et organisation et organisationnaire pardon le risque financier du suite d'investissement ne respectant pas les règles d'autodoxie financière et pouvant conclure à l'excès vers la faillite à ce niveau un recours massif au crédit bancaire est parfois source de vulnérabilité de l'entreprise le risque organisationnel résulte généralement de l'augmentation des responsabilités des équipes dirigeantes, ce qui pourrait entraîner du retard au niveau de la prise de décision. Les modes de la croissance, il y a la croissance interne, il s'agit de la création par l'entreprise d'une capacité de production nouvelle, les avantages et les limites de la croissance interne, la croissance interne paraît, le mode n'est pas le monde, le mode approprié en cas de stratégie de spécialisation permettant en outre de sauvegarder l'avancée technologique par rapport aux concurrents. Il est aussi le mérite d'offrir aux collaborateurs des possibilités de promotion et d'épanouissement. Néanmoins, il se heurte au problème de la limitation des ressources humaines et financières. Aussi, en cas de stratégie de diversification, l'inexpérience des collaborateurs pourrait elle, entraîner des pertes de temps importantes même que des dysfonctionnement organisationnel. Il reste à savoir en fait si les capacités de la production nouvelle seront accompagnées ou non par une augmentation de la demande. Maintenant, on va aborder la croissance externe, c'est la deuxième modalité de la croissance. La définition est s'opère par le rachat d'entreprises ou regroupement avec d'autres. Les modalités pratiques de la croissance externe sont très variées. On peut inciter la fusion. Les entreprises fusionnent lorsqu'elles disparaissent pour donner naissance à une nouvelle structure. L'absorption de l'entreprise absorbée disparaît et l'entreprise absorbante paisit juridiquement avec une taille plus grande. La scission, c'est un partage d'une entreprise en deux entreprises qui deviendront forcément plus grandes. L'apport partiel est actif. L'entreprise effectuant l'apport verra sa taille diminuer pour augmenter la dimension de l'entreprise, profitant de même apport. Techniquement, l'entreprise dite de, de, de croate exprime explicitement sa volonté d'acheter les actions émises par cible auprès de leur porteur, ses offres publiques d'achat ou de l'échanger contre ses propres actions, c'est l'offre publique d'échange ou encore procéder à un paramassage au niveau de la bourse des valeurs sans déclaration exprès de son intention. Les avantages et les limites de la croissance externe se résume en des points suivants. En cas de croissance externe, l'entreprise parvient rapidement à maîtriser de nouveaux métiers, à profiter des effets de ces marchés et à augmenter sa part de marché. Et ce, sans grand effort de financement, 
si son montage financier prévoit un échange de titres contre ceux de l'entreprise cible. Cependant, la croissance externe hormée et le risque de perte de contrôle peut provoquer un choc brutal résultant de l'incompatibilité d'humeur entre les collaborateurs des structures ayant connu leur rapprochement. Aussi, la nouvelle organisation n'est-elle pas entraînée de conflits d'intérêts les entreprises désireuses de sauvegarder leur autonomie optent pour des formules plus souples que les fusions et les absorptions. Il s'agit des alliances et partenariats. Les alliances et les partenariats, les alliances, il s'agit des collaborateurs entre entreprises concurrentes qui pour développer un projet en commun partagent certaines de leurs ressources et compétences. Les partenaires inter-entreprises, l'idée de base est identique à celle dernière une alliance stratégique, sauf que les entreprises qui s'associent ne sont pas concurrentes. Dans la pratique, les partenariats propriétaires forts. La sous-traitance, la concession, la franchise, les filières communes, le regroupement d'intérêts économiques. Maintenant, on va aborder le troisième point, c'est la concentration. C'est un mouvement débouchant sur la apparition des grands groupes disposant des non pouvoirs. Ce mouvement qui se réalise par des opérations de croissance externe entraîne la diminution de nombre d'entreprises dans une branche et renforce les inégalités entre entreprises concurrentes. La concentration est une cause et une réponse au décidement du jeu de la concurrence et de l'abolition des barrières protectionnistes. Ils mettent des barrières à la libre pénétration dans une branche d'activité ou un marché en raison de considérations de taille. Le niveau de concentration peut se mesurer par la part de marché détenue par les deux, trois ou le une grande entreprise d'une branche d'activité. Les attentes en matière de concentration sont les mêmes que pour la croissance externe. Les formes de la, de la concentration. Il y a la concentration horizontale, il consiste à racheter des entreprises directement concurrentes. La concentration verticale, il consiste à racheter des entreprises au sein de la filière aux communes, en amont ou en aval. La concentration des diversifications liées, le rapprochement a lieu entre les entreprises n'apportant pas la même branche d'activité, n'appartient pas à la même branche d'activité, mais pouvant exploiter des liens techniques et commerciaux. La concentration conglomérat lâche la sur les entreprises exerçant des métiers complètement différents. Les conséquences de la concentration sur le plan économique, la concentration se, tra se traduit par l'apparition de groupes géants maîtrisant les coûts de production et de financement et dominant les marchés, d'où un risque d'abus de position dominante. Les participations des groupes sont gérées par des holdings, c'est-à-dire des sociétés financières qui n'ont pas d'activité financière et qui n'ont faut que chercher à réaliser des meilleures participations possibles. L'apparition du groupe explique la prédominance des marchés oligopolistiques. Sur le plan social, le primat accordé aux considérations économiques peut entraîner des licenciements et des augmentations de prix suite à l'atténuation de la concurrence. Le comportement des groupes en cas de conséquences sociales fâcheuses peut susciter des réactions étatiques. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.